bit more in a moment, but let's stick with this for a Может быть, у нас будет еще время поговорить о времени, но... So to remember that the clients will be changing. You don't have to make them change. Mm -hmm. Но если вы помните, просто помните о том, что клиенты меняются, это не значит заставлять их меняться. We are all in a process of constant change. Мы все находимся в процессе постоянных изменений. What we do in therapy and supervision is to free ourselves to move with that change this way or that way rather than feel we have to fight change or feel То, что мы делаем в терапии и супервизии, это мы даем себе свободу двигаться вместе с этими изменениями, а не пугаться их и не пытаться с ними сражаться. So, I always remind my supervisees that they are not responsible. Я все время напоминаю своим супервизируемым, что они не ответственны. Nor does the client have to make themselves change. Не, не, не должны как-то, не, и клиенты не, не, ну, не должны заставлять себя какие-то изменения делать. We just have to find a way to reclaim our possibilities. Мы просто должны находить способ снова обретать свои способности. And to start enjoying that process of change. И начать получать удовольствие от этого процесса. And make it work for us. Это, ну, как... And make it work for us. Сделать так, чтобы это для нас работало. Это, да, чтобы это для нас работало. So finally, when we look at the objects, we do want to achieve an understanding of the universals behind the specific properties of things. И когда мы говорим о вещах, которые, которых мы, ну, которые для нас остаются недостижимыми, это... So while we are aware of the relativity of things, это универсалы, которые выходят за, за пределы каких-то... We constantly try to understand how things actually apply in life. Мы должны постоянно понимать, как вещи применим, ну, происходят в жизни. Was that translation or question? Translation. It was help for me. Okay. Good. So here now we move to the transcendental reduction. Мы переходим к трансцендентальной редукции. I find it the most fascinating of the reductions. И этот вид редукции я считаю наиболее таким впечатляющим. And especially in psychotherapy and in supervision, it is very important. И особенно в психотерапии и супервизии она очень важна. It applies to the cogito. Она применяется к, по отношению к когито. The conscious person. К сознательной личности. But really, what Husserl is after is to go beyond the subjectivity of that personality, that ego. И, и то, что мы можем взять по Гусарлю, это выход за пределы вот этого субъективного эго. Towards that space in which we are pure consciousness. Вот в направлении того пространства, для которого мы как раз освобождали, очищали свое сознание. Which is exactly again what you do when you meditate. Это то же самое, что мы делаем, когда мы медитируем. You remain you. Вы остаетесь самими собой, вами. Because that's how you're constituted. Потому что это то, ну, это то, какова ваша конституция, какова и вы есть. I am Emmy. Я Emmy. Not Dippy. Не Dippy. And I will always be Emmy until I die. Я всегда буду Emmy до тех пор, пока не умру. And when I think, I think within this body as Emmy. И когда я думаю, то я думаю внутри вот этого тела, думаю как Эми. And I have thoughts and sensations and feelings and ideas as Emmy. 
и у меня есть мысли и ощущения и идеи, как у Эми. But I can either get caught up with my emptiness, но я не могу схватить, не могу быть схваченной только вот этой своей сутью Эми. Or I can kind of rise above that, и но я не могу как-то подняться над этим. To a place where I am aware of the miracle of my capacity for being a prism. For thoughts and ideas and light and experience. Подняться туда, где я могу осознавать свою способность быть присутствующей в этом мире идей и представлений. When you do that, you become aware that you are just one of the lights on the ceiling. As it were. Если вы это делаете, то вы, ну. Можете себя увидеть, как, как будто бы вы превращаетесь в какие-то отдельные э, точки на, на, на небесах. Yeah. You are one focal point for awareness, for consciousness of all that is. Вы являетесь одним, одной точкой, одним пунктом осознания для всего того, что есть. And so is everybody else. И точно так же любой другой. And when we manage to rise above our personality, и когда нам удается подняться выше своей личностности, and welcome the shared consciousness that we exchange with each other, и как при приветствовать то как бы общее сознание, которое мы все друг с другом разделяем. И это тогда мы выходим к тому, что Гусар называет трансцендентальным эго. Most people, including Heidegger, have completely misunderstood what he meant by that. И большинство людей, в том числе и Хайдегер, ну, совершенно неправильно поняли то, что Гусар при этом имел в виду. I was extremely fortunate to be taught at Montpellier University by Michel Henry, one of the best French phenomenologists. Мне очень сильно повезло, потому что моим учителем в университете Монпелье был Мишель Анри, один из лучших французских феноменологов. Who died 20 years ago? Он умер 20 лет назад. But who oversaw my work? Но он был как бы ну присматривал за моей работой. And who made me read Transcendental Logic by Husserl? И который сподвиг меня на то, чтобы я читала трансцендентальную логику. Formal and transcendental logic. When I was when I was 19. Когда мне было 19. And I didn't understand the word. Very young, I read it. И поначалу первый раз, когда я это читала, я ни слова не понимала в этом. But over the years, I became aware of what Husserl meant and how that connected with my own experiences in the world. Ну, с годами я поняла, что имел в виду Husserl и как это связано с моим собственным переживанием и опытом. And I understood how he meant that when you get to that space of consciousness. You are not separate from other people. You are in a space where all consciousness comes together. Когда вы оказываетесь вот в этой точке, то вы не 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 оказываетесь не отдельными от всех других сознаний, а как раз вместе с со всеми другими. And that is my personal aim when I'm an existential supervisor. И это моя личная цель, когда я являюсь экзистенциальным супервизором. Is to rise beyond the conflicts of our egos in the group. Подняться над теми конфликтами, в которые вступают наши эго в пределы группы. And to become a community of monads, as Husserl described it in his Cartesian meditation. И и получить такое сообщество монад, как это описывал Гусар в своих картезианских размышлениях. Он взял эту идею Лейбница. Where we can all think together and look at things from different sides. Выйти туда, где мы можем на все смотреть вместе и видеть это с разных сторон. And of course, at that moment, 
4 and 5 come into light, on the one hand, we become aware of the horizon of our own intentionality, the limit of our view. И вот в этом процессе вот эти пункты четвертый и пятый из того, что там написано, выходят на, вступают в действие. Конечно же, мы можем видеть горизонт нашей интенциональной направленности на всем том, что мы видим. But we can also try to overcome it by using other people's consciousness. Но мы, конечно же, можем пытаться при выйти за пределы этого горизонта, используя сознание других людей. And at the same time, we, we take ownership and take responsibility for our particular point of view as a self, which is the point zero of all of our experience. В то же самое время мы берем на себя ответственность за свою позицию, за свою особую точку зрения, и это вот пятый пункт, то есть самость как такая нулевая точка отсчета. And of course, the objective of all this for Husserl was what he called transcendental intersubjectivity. И цель, которая была при этом Гусерля, та цель, которая была при этом Гусерля, он называл трансцендентальной интерсубъективностью. Which is nothing to do with our social relatedness. То, что не имеет ничего общего с какими-то социальными связями. But it's everything to do with this understanding that consciousness and understanding of what life is way transcends anything you or I could possibly ever be. Но это скорее понимание того, что сознание и понимание каждого из нас может выходить за пределы того, что каждый из нас является к чему-то большему, да, за пределы того, чем каждый из нас является по отдельности, того сознания, того понимания. Right. So, as you will have seen, this theory inspired many philosophers to develop new ideas. What Heidegger did was to develop a kind of anthropology out of it. <coughs> В общем, вы знаете о том, что вот эти идеи Гусарля, они вдохновили очень многих философов на то, чтобы развивать это дальше. И то, что вы знаете, сделал из этого Хайдеггер, это некоторого рода антропология. Хайдеггер basically said, I use the phenomenological method to decide what a human being does and is. Хайдеггер, как правило, говорил, что я использовал феноменологический метод для того, чтобы решить, чем является и что делает человеческое существо. And while Heidegger's exploration is hugely interesting, it is Heidegger's exploration of what a human being is, and there are many others. При том, что Хайдегеровское исследование того, чем является человеческое существо, ну, невероятно интересно, это Хайдегеровское исследование, и есть множество других. What the French philosophers did was to become very acutely aware of how absurd everything was. То, что сделали французские философы, это такое острое осознание того, насколько абсурдны вещи. You know, like Magritte's painting saying this is not a pipe. Как, например, вот на этой картине, под которой написано, это не трубка. Which is kind of like what we did with the elephant in the phenomenological reduction. То же самое, это, в общем, в каком-то смысле похоже на то, что мы делали со слоном, когда говорили о феноменологической редукции. Which is nice and challenging and a great start, but it isn't doing phenomenology. Это то, с чего можно, можно начинать, но это на самом деле не так легко заниматься феноменологией. I'm sure you are aware that out of phenomenology also grew other theories like Gestalt psychology, for instance. Мы знаем, что из феноменологии выросло и много разных других теорий, например, Gestalt психологии. The whole movement of projective testing was based in phenomenological ideas. Целое движение, связанное, касающееся проективных тестов, тоже берет свое начало феноменологии. Because psychologists became aware that people attribute meaning to things. Потому что психологи осознали, что люди приписывают смыслы тому, что они видят. 
So, to look for multiple meanings about things rather than one meaning for things. Ну, искать множественные смыслы какой-то вещи вместо того, чтобы закреплять за этой вещью один единственный смысл. It's definitely what you would be doing in existential supervision. И, и определенно это то, что вы будете делать в экзистенциальной супервизии. И есть такие uh, смыслы, которые у нас до рефлективные, например, такие просто переживания, как красота. More rational meanings, есть рациональные смыслы. Like not looking at the lavender, but looking at the way the lavender is being cultivated. We смотрим не на лаванду как таковую, а на ряды, да, которыми ну она там выращивается. Or more detailed, focused meanings. Или это могут быть более детальные, такие сфокусированные. Like looking at how the lavender is. Посмотрите, каким образом цветы лаванды собраны вместе. Or looking at useful meanings, like how you can use lavender. Посмотрите на полезные смыслы, каким образом мы можем использовать лаванду. And have it like flowers on your table. Собрать ее в букет, который будет у вас на столе. Or you can look at it in a more instrumental way. Или вы можете посмотреть на нее каким-то более инструментальным способом. And think about how lavender can be sold and bought, and how you can make yourself rich by exploiting lavender. Вы можете, например, поразмышлять над тем, каким образом лаванду можно продавать и покупать, и каким образом можно разбогатеть на этом бизнесе. So everything that is brought into the conversation can be mined for many different layers of meaning. Все, что как вносится в беседу, в разговор, может подразумевать под собой много разных уровней смысла. Okay. In the end, phenomenology is about grasping lived truth and helping people to get a sense of deep meaning in themselves. В конце нужно сказать, что феноменология касается того, чтобы схватывать правду жизни и находить более глубокие смыслы в самих себе. Rather than superficial meanings. Вместо того, чтобы просто брать какие-то смыслы и супервизии. So I think that's all I'm going to say about it. Я думаю, что это все, что я собиралась про это сказать. I think it would be nice if you could see how you can apply this new understanding of phenomenology. Я думаю, что было бы хорошо, если бы вы могли посмотреть, как вы могли бы применять эти все вещи. But before I ask you to go back into your groups of four that you were in yesterday. Но прежде чем я попрошу вас собраться в ваши группы по четыре человека, в которых вы были вчера. Did we would like to say something? I want to tell you a story about supervision. Я хотел бы вам рассказать историю о супервизии. To illustrate what Emmy has been saying. Для того чтобы проиллюстрировать то, что говорил Эми. Russell had some money from his university for a teaching assistant. У Гусарля были деньги в университете за то, что он там помогал. Все понятно. У Гусарля были деньги, которые он получал за преподавание в университете. And he appointed a young woman called Edith Stein. И он нас. Edith Stein. Нанял женщину. Он нас начал. Please repeat it. He appointed a young woman called Edith Stein. И он назначил женщину, которую звали Edith Stein. And Edith Stein had followed him to his new university because she was so interested in his work. И эта женщина Edith Stein последовала за ним в другой университет, потому что она была очень заинтересована в его работе. And she had many good friends. In the psychology department, who were interested in empathy. И у у нее ну появилось очень много друзей на факультете психологии таких интересных, которые были заинтересованы и симпатичные. 
And uh, she fully supported Husserl's interest in the transcendental reduction. Because as somebody who had close friends, she knew it was important to understand that other people really, really existed, were really other people. Потому что если какие-то люди ну, близки вам, то вы действительно заинтересованы в том, чтобы поддерживать то, что интересно для них. So she graduated. И так она ну, завершила свое обучение. And she asked Husserl to support her in getting a new job, more senior position. И она попросила Гуссерля оказать ей поддержку в получении новой работы. And he refused. А он отказался. Probably because she was a woman. Может быть, потому что, вероятно, потому что она была женщиной. And so she never worked in a university again. И поэтому она больше не, никогда не работала в университете. Her final job was in fact being a saint. Saint? Yes. A saint. Saint Teresa. А, ее последняя ее работа была, ну, была святая. Она была святая. Святая Тереза. But that's another story. Это такая история. То есть ее последняя, она не смогла больше работать в университете, и последняя ее работа осталась, была работа святой Терезы. So then he appointed this man called Martin Heidegger. Okay. Husserl had daughters but no sons. And he told Heidegger he was his honorary son. And Heidegger wrote to Jaspers this old fool is doing more and more transcendental stuff. <laughs> so that bears up what Emmy was saying. And it also shows how supervisory relationships can go wrong. Это вы видите то, каким образом супервизорские отношения могут пойти неправильно. Но важность картезианских размышлений, о которых упоминала Эмия, это перевод лекций, которые Гуссель давал в Сорбоне. Это был, это был перевод тех лекций, которые Гусар читал в Сорбоне. And the reason he was lecturing at Sorbonne was because he was forbidden to lecture in Germany. И на самом деле причина, да, повод для того, чтобы он читал эти лекции в Сорбоне, были, был интерес к... Было, было потому, что ему было запрещено читать в Германии. And one of the people who blocked him was Martin Heidegger. И один из людей, которых ему запретил это делать, был Мартин Хайдегер. And in those lectures, for the first time, he said, I agree with Edith Stein. И uh, одно из первых слов, которые он сказал в этих лекциях, он сказал, что я со согласен с Эдит Штайн. We cannot reduce other people to noemers. Мы не можем уменьшать других людей до мы должны воспринимать других людей таким же образом, как мы воспринимаем сами себя. Мы должны использовать нашу эмпатию. Для меня... The, one of the remarkable things about that story is sometimes even the best and most educated of us 
иногда, может быть, самые лучшие и самые образованные упускают какие-то важные вещи, о которых говорят супервизируемые. И на самом деле в экзистенциальном мире Эми's reputation is sort of unique. Репутация Эми уникальна. Because very few women and very little of the female viewpoint have been recognized in existential work. Потому что на самом деле слишком мало женщин оказываются признаны в том в этой экзистенциальной работе. And it is that people knowledge, that knowledge of other people at an emotional or transcendental level. И это знание, которое есть у людей на таком эмоциональном и трансцендентном уровне. That is missing in the existential story to a considerable degree. Это то, что как-то отсутствует в этой истории, касающейся Гусары. So I think the women amongst you. И я думаю, что те женщины, которые здесь среди вас, have an important challenge to put that right. Ну, у них такой важный вызов перед ними стоит. Thank you, thank you very much. Thank you. Спасибо большое, спасибо. Okay, guys, get into your groups of four. Пожалуйста, you remember you. Ваши группы по четыре человека, в которых вы были вчера. We have ten minutes. У нас остается десять минут поговорить. In those groups, about how these new ideas apply. And then we have a break at half past eleven, and we'll come back into the group. So we'll be back on that point for half an hour. And after the break, we'll return to the group of four people.